ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோல பிளேட்டோ எழுதின ரிபப்ளிக் அப்படிங்கிற மோஸ்ட் இன்ஃபுளுயன்ஷியல் பொலிட்டிக்கல் தியரியோடைய சப்மேஷன் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸுடைய நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இப்ப இந்த ஒர்க் உடைய சம்மேஷன் பார்க்கலாம் பிளேட்டோ எழுதின இந்த ரிபப்ளிக்ங்கிற ஒர்க் மொத்தம் டென் புக்ஸா பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு பிளேட்டோ ஒரு கிரீக் பிலாசபர் அவருடைய மாஸ்டரான சாக்ரட்டிஸ் சொல்ற மாதிரி இந்த ஒர்க் இருக்கும் இவர் இந்த ஒர்க்க த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் பிசில எழுதினதாகவும் ஒரு உட்டோபியன் சிட்டியான கேலிபோலிஸ் அப்படிங்கிறத பிலாசபர் கிங் ரூல் பண்ணத பேஸா வச்சு இந்த ஒர்க்க எழுதியிருக்காரு இந்த ஒர்க் எழுதும் போது பிலோபோனீசியன் வார் நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஒர்க்ல ஜஸ்டிஸ்னா என்ன அப்புறம் ஐடியல் ஸ்டேட்னா என்ன அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்னங்கிறது தான் கான்செப்டா இருக்கும் இந்த ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் தாமஸ் மோர் உட்டோபியா கூட எழுதியிருப்பாரு பிளேட்டோ உடைய கான்செப்ட் படி ஒரு நாட்டை கண்டிப்பா பிலாசபர் கிங் தான் ரூல் பண்ணணும்னோ அப்படி ரூல் பண்ணாதான் ட்ரூத்தும் குட்னஸும் அங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு ரிபப்ளிக் அப்படிங்கிற டைட்டில் கூட ஐடியல் சிட்டி அல்லது ஸ்டேட்டோட குவாலிட்டிஸ் தான் ரெஃபர் பண்ணுது இப்ப இந்த ஒர்க்ல உள்ள கேரக்டர்ஸ் பாத்திரலாம் சாக்ரட்டஸ் இவர் தான் நரேட்டர் பிளேட்டோ உடைய ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருப்பாங்க ஒருத்தர் கிளாக்கான் இவர் பிளேட்டோட பிப்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டர் ஸோ சாக்ரட்டஸ் ஏஜ் இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் அவருடைய செகண்ட் பிரதர் அடிமேன்டஸ் இவரு ரொம்ப சோபரா பெசிமிஸ்டிக்கா இருப்பாரு செஃபாலஸ் அப்படின்னு ஒரு எல்டர்லி மெர்ச்சன்ட் இருப்பாரு அப்புறம் அவருடைய சன்னான பாலி மேக்கஸ் இது போக பிராசி மேக்கஸ் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அவரு ரொம்ப ரூடாவும் அக்ரெசிவான நேச்சரோட இவரு சாக்ரட்டஸ் ஜஸ்டிஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இவர் வந்து சினிக்கல் வியூ கொடுப்பாரு இப்ப இந்த ஒர்க்கை பத்தி பாக்கலாம் பத்து புக் இருக்குன்னு சொன்ன இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் புக்ல சாக்ரட்டஸ் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம டிஃபைன் பண்ணி சொல்லி கேட்பாரு புக் டூ த்ரீ போர்ல ட்ரெடிஷ்னல் கிரீக் போயட்ரியில நிறைய லைஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு மோர் ஓவர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப பேலன்சிங்காகவும் ஹார்மோனியஸாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சஜஷன் கொடுக்குறாரு புக் நம்பர் ஃபைவ்ல ரோல் ஆஃப் விமன் அவங்களோட எஜுகேஷனை பற்றி சொல்ல வராரு புக் நம்பர் சிக்ஸ் அண்ட் செவன்ல ட்ரூ ஃபிலாசபர் கிங் அப்படின்னா யாரு அவங்க எப்படி இருக்கணுங்கிற பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு த்ரீ மேஜர் அனலாஜி சொல்றாரு ஒன்று சன் அப்புறம் டிவைடட் லைன் அப்புறம் அலிகரி ஆஃப் த கேவ் நெக்ஸ்ட் புக் எயிட் அண்ட் நைன்ல ஃபோர் ஃபிளாட் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாரு புக் நம்பர் டென்ல சாக்ரட்டஸ் மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பொயட்ரியை பத்தி சொல்லி பொயட்ரி ஆனது த்ரீ டைம்ஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அது மட்டும் இல்லாம சோல் வந்து இம்மார்டாலிட்டி உடையது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்றாரு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் புக் உடைய சமேஷன் பார்க்கலாம் இதனுடைய டைட்டில் ஆஃப் வெல்த் ஜஸ்டிஸ் மாடரேஷன் அண்ட் தேர் ஆப்போசிட்ஸ் சாக்ரட்டஸ் பிரேயஸ் அப்படிங்கிற ஏத்தேன்ஸ்ல உள்ள ஒரு போர்ட்டுக்கு காடஸ் பெண்டஸ் உடைய பெஸ்டிவலை அட்டன் பண்ண போறாரு அப்போ அல்டர்லி மர்ச்சன்டான செஃபாலஸ மீட் பண்றாரு அந்த டைம்ல பிளேட்டோ உடைய ரெண்டு பிரதர்ஸ் ஆன கிளாக்கான் அப்புறம் அடிமெண்டஸ் அவங்களையும் மீட் பண்றாரு இப்போ செஃபாலஸ் அந்த எல்டர்லி மர்ச்சன்ட் சாக்ரட்டஸ ஒரு பிலாசபிக்கல் கான்வர்சேஷனுக்காக அவருடைய வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்றாரு இந்த கான்வர்சேஷன்ல செஃபாலஸ் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்றாரு செஃபாலஸ் ஓல்ட் ஏஜ்ல இருக்கிறதுனால இப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ற மோர் ஓவர் யூத் பேஷன்ஸ்ல இருந்து லிபரேட் பண்ணப்பட்டதாகவும் தனக்கு எந்த ஒரு பேர்டன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றதா ஷேர் பண்றாரு இந்த டிஸ்கஷன்ல சாக்ரட்டஸ் செஃபாலஸ் கிட்ட அவர் ஓல்டு மேன் இல்லையா நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சனா இருப்பாரு கண்டிப்பா அவரால் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து அவர்கிட்ட அந்த கொஷினை கேட்குறாரு ஜஸ்டிஸ்னா என்ன நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார் அதுக்கு செஃபாலஸ் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறத எப்பயுமே உண்மை பேசணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தங்க கிட்ட கடனாக வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா அதை அவங்ககிட்ட ரீபே பண்ணிடணும் யாருக்கும் கடனாளியாக இருக்கக்கூடாது அதுவே ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறாரு இந்த டிஸ்கஷனை கேட்ட செஃபாலஸோடைய சன் பாலி மார்க்கஸ் சிமோரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லிரிக் பாயிண்டை யூஸ் பண்ணி ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி அப்படி பண்ணும்போது ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து அது பெனிஃபிட் ஆகும் எனிமீஸ்க்கு வந்து அந்த ஜஸ்டிஸ் வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் ஷேர் பண்ணுறாரு இதை கேட்டவுடனே சாக்ரட்டஸ் நீ ஜஸ்டிஸை டிஃபைன் பண்ணது தப்பு எப்படி ஒன்னால ஒருத்தரை ட்ரூ ஃப்ரெ
அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சன் கிட்ட ஒபீடியன்ஸா இருக்கிறதே ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு அவருடைய பாயிண்ட முன் வைக்கிறாரு இதை கேட்ட சாக்ரட்டஸ் அப்படி நீ ஒரு ஸ்ட்ராங் மேன் கிட்ட ஒபீடியன்டா இருந்த அப்படின்னா அதுக்கு பேர் உண்மையான ஜஸ்டிஸ் கிடையாது டைரனிக்கல் பவர் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இப்போ அந்த டிஸ்கஷன்ல இருந்த எல்லாருமே ஓகே நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நாங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சரியில்லைன்னு சொல்றீங்க அப்போ நீங்களே ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சாக்ரட்டஸ் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் சோல் அது மட்டும் இல்லாம ஈவில் சோல் வந்து இருந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த ரூலர் வந்து ஈவில் ரூலர் தான் இருப்பாரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு குட் சோல் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அவர் கொடுக்கற ஜஸ்டிஸ் கூட எக்ஸலன்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்றாரு ஜஸ்டிஸ் பர்சன் தன்னுடைய லைஃப்ல ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பானோ அன்ஜஸ்ட் பண்ற ஹியூமன் பீயிங் லைஃப் வந்து மிஸரபிளா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு மோர் ஓவர் புக் ஒன் உடைய கன்க்ளூஷன்ல சாக்ரட்டஸ் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக்ல நடந்த டிஸ்கஷன் வந்து அவருக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் கொடுக்கலன்னோ டிஸ்கஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பேங்க் டேபிள்ல கவர்மெண்ட் மாதிரி அதாவது ஒரு ஃபுட் வந்து டெக்கரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஒரு சாம்பிள் மாதிரி தான் இருந்ததே தவிர கரெக்டான கன்க்ளூஷனுக்கு வரல அப்படின்னோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல இருந்து அடுத்த சப்ஜெக்டுக்கு மூவ் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிறதையும் சுட்டி காட்டுறாரு சிம்பிளா அந்த டிஸ்கஷன் வந்து ஒரு அஃபோரியா அதாவது டெட் எண்ட் தான் அப்படின்னு புக் ஒன்ல கம்ப்ளீட் பண்றாரு இப்ப புக் டூல இதனுடைய டைட்டில் த இண்டிவிஜுவல் த ஸ்டேட் அண்ட் எஜுகேஷன் டைட்டில் இருந்தே தெரிய வரும் ஒரு ஸ்டேட்ல இண்டிவிஜுவலுடைய ரோல் எப்படி இருக்கணும் ஸ்டேட் முதல்ல எப்படி இருக்கணும் அந்த ஸ்டேட் ப்ரொவைட் பண்ற எஜுகேஷன் என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் இந்த புக்குடைய கான்செப்டே ஃபர்ஸ்ட் புக்ல சாக்ரட்டஸ் ஜஸ்டிஸ்க்கு யாருமே சரியா டிஃபைன் பண்ணலன்னு சொன்னார் இல்லையா அதை கண்டினியூ பண்ற விதமா பிளேட்டோடைய பிரதரான குளோகானோ அடைமெண்டஸும் அப்ப ட்ரூ நேச்சர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் புக்ல உள்ள டிஸ்கஷன் தான் செகண்ட்லேயுமே பிகினிங்ல கண்டினியூ ஆகுது இப்போ கிளாக்கான் அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஜஸ்டிஸை டிஃபைன் பண்ண நினைக்கிறாரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தன்னுடைய லைஃப்ல காம்ப்ரமைசிங் நேச்சர் இருந்தது அப்படின்னா அவரு ஜஸ்டிஸ் மேன் அப்படின்னோ அந்த ஜஸ்டிஸ் குவாலிட்டி உள்ள ஹியூமன் பீயிங் கண்டிப்பா தன்னுடைய லைஃப்ல இன்ஜஸ்டிஸ் பண்ணி பனிஷ்மெண்ட் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ரிஸ்க் எடுக்கவே மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்றாரு சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் குவாலிட்டி உள்ள ஹியூமன் பீயிங் வந்து காம்ப்ரமைசிங் நேச்சர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு சாக்ரட்டஸ் இந்த டிஸ்கஷனை கேட்டுட்டு இருக்காரு மோர் ஓவர் கிளாக்கான் அப்படி காம்ப்ரமைசிங் நேச்சர் இருந்தது அப்படின்னா அவருக்கு ஈவில் திங்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குவாரு அதனால சஃபரிங்ஸ் தான் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பான விஷயம் பண்ணவே மாட்டாரு இதுதான் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மித்தலாஜிக்கல் ஸ்டோரிய ஷேர் பண்றாரு ஸ்டோரி ஆஃப் ஜைஸ் இதுதான் கிளாக்கான் சொல்றாரு இதுல ஜைஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ரிங்க ஃபைன் பண்றாருனோ அந்த ரிங் வந்து போட்டுக்கிட்டாரு அப்படின்னா இன்விசிபிள் பன்னீர் குவாலிட்டி அந்த ரிங் கொண்டு ஸோ இந்த ரிங்க போட்டுக்கிட்ட ஜைஸ் அந்த கண்ட்ரில உள்ள குயினை செடியூஸ் பண்றது மன்றும் இல்லாம அந்த நாட்டுடைய கிங்கையும் கொண்டுட்டு அந்த கிங்டமையே டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறாரு கிளாக்கானுடைய கான்செப்ட் படி எல்லாருமே இன்ஜஸ்டிஸ் பண்ணுவாங்கன்னோ இன்ஜஸ்டிஸ் பண்றவங்களை பொறுத்தளவுல அது சேஃபான விஷயம் அப்படின்னா அதை கண்டினியூ பண்ண தயங்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டோரிய ஒரு எக்ஸாம்பிளா கோட் பண்றாரு ஜைஸும் அப்படிதான் அவர் நினைச்சிருந்தா அந்த பவரை வச்சு நல்லபடியா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கலாம் பட் அவருடைய வாழ்ற நாட்டையே ஆழ்ற கிங்க கொண்டுட்டு அந்த நாட்டை ஆக்கிரமிக்க அந்த பவர் அவரை மாத்திருச்சு இதை கேட்ட அடிமெண்டஸ் அதாவது குளோகானோட பிரதர் அவரும் ஜஸ்டிஸ் டிஃபைன் பண்ண நினைக்கிறாரு ஒரு பர்சன் ஜஸ்டிஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா சொசைட்டில அவருடைய ரெப்புடேஷன் வந்து கூடும் சோ ஒரு பர்சன் ரெப்புடேஷன் வேணும் அப்படின்னா அவர் ஜஸ்டிஸ் குவாலிட்டி உள்ள பர்சனா இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப சாக்ரட்டஸ் அந்த டிஸ்கஷன்ல ஒரு ஷிப்ட் கொண்டு வர நினைக்கிறாரு நேச்சர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும் இருந்தா போதாது ஸ்டேட் அதாவது அந்த நாட்டுக்கும் இருக்கணும் இண்டிவிஜுவல விட ஸ்டேட் ஜஸ்டிஸ் குவாலிட்டியோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஐடியல் ஸ்டேட் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அந்த ஐடியல் ஸ்டேட்டுக்கு தான் ரிபப்ளிக் அப்படின்னு நேம் டிஃபைன் பண்றாங்க சாக்ரட்டிஸ் பொறுத்த அளவுல அந்த ஐடியல் ஸ்டேட்ல எக்கனாமிக்ஸ்ல இருந்து எஜுகேஷன் வரைக்கும் ஆர்ட்ஸ்ல இருந்து டெரிட்டரி வார்ஃபயர் அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் ஸ்
அந்த ஐடியல் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஆர்ட் தான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னோ அப்படி அந்த இண்டிவிஜுவல் நிறைய ஆர்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணனா அப்படின்னா கண்டிப்பா அவனால ஃபுல் ஃபிளட்ஜா பண்ண முடியாது சக்சஸும் கிடைக்காது அப்படின்னு சஜஷன் கொடுக்கறாரு ஐடியல் ஸ்டேட்டுடைய நோட் பர்தி ஃபீச்சராக யாரை சொல்ல நினைக்கிறாரு அப்படின்னா கார்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்கள ஸ்பெஷல் கிளாஸ் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டேலண்டட் பீப்புளை பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள சிவில் அப்புறம் மிலிட்ரி அத்தாரிட்டி பொசிஷனுக்கு நாமினேட் பண்ணி அவங்க தான் ஐடியல் ஸ்டேட்டுடைய கார்டியன்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அந்த கார்டியன்ஸ் ஸ்டேட்டுடைய ஓவரால் சேஃப்டி அப்புறம் சிவிக் ஆர்டர் இதை பற்றி கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதே அவங்கள தான் இருக்கணும் சாக்ரட்டிஸோடைய கான்செப்ட் படி குட் கார்டியன்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபிலாசபி ஸ்பிரிட் ஸ்விஃப்ட்னஸ் ஸ்ட்ரென்த் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸை கண்டிப்பாக யுனைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு குட் கார்டியன்ஸ் அப்படின்னு இவர் டிஃபைன் பண்ணார் இல்லையா அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் கொடுக்கணுன்னோ அவங்களோட சோலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு மியூசிக் தேவைன்னோ அவங்களோட பாடிக்கு ஜிம்னாஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த கார்டியன்ஸ்க்கு மியூசிக்கும் ஜிம்னாஸ்டிக்கும் ஐடியல் ஸ்டேட் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு சாக்ரட்டிஸை பொறுத்தளவில் ட்ரெடிஷ்னல் டேல்ஸ் ஃபுல்லாகவே லைஸ் தான் அதாவது பொய் தான் இருக்குது அதில் உண்மை கிடையாதுன்னோ அந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் டேல்ஸ் வந்து கார்டியன்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடாது அப்படி ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தப்பான விஷயம் அவங்களுக்கு ரீச் ஆகி டிஸ்பியூட்ஸ் வயலன்ஸ் இம்மார்டாலிட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கற்றுக்குவாங்களே தவிர உண்மையான நல்ல விஷயம் அவங்களுக்கு போய் சேராதுன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஹோமருடைய ஒர்க்கை கூட இவர் சொல்கிறாரு ஹோமருடைய ஒர்க்கில் கூட காட் வந்து பேட்டில்ஸில் சண்டை போடுறதாகவும் காட்ஸுக்கும் ஹீரோஸ்க்கும் இம்மார்டாலிட்டி நிறைய நடக்கிறதாகவும் அதுவே ஒரு தப்பான விஷயந்தான் அந்த விஷயம் கார்டியன்ஸ்க்கு போச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய மைண்டில் கூட தப்பான விஷயந்தான் ஆக்குபை பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரீக் லிட்ரரி ஹெரிட்டேஜ் வந்து சென்சார்ஷிப்போட ப்ரொவைட் பண்ணணும் இவரை பொறுத்தளவு ஃபுல்லாக இக்னோர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை பட் தப்பான விஷயம் அவங்களுக்கு ரீச் ஆக தேவையில்லை அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறாரு மோரோவர் சாக்ரட்டிஸ் காட் வந்து தப்பான விஷயம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதும் கிடையாது தப்பான விஷயத்துக்கு என்றைக்கு துணை போனதும் கிடையாது பட் ஹோமருடைய ஒர்க்கில் காடே குட் டீட்ஸும் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பட் சில பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்களே தப்பான விஷயத்துக்கு லீட் பண்ணிட்டு அல்லது சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதா சாக்ரட்டிஸ் ஃபீல் பண்ணுறாரு சிம்பிளாக என்ன சொல்ல நினைக்கிறாரு அப்படின்னா காட் வந்து இந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்ணதே ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் பட் தப்பான ட்ரெடிஷ்னல் டேல்ஸ் மூலியமா கடவுள் மேலே உள்ள தப்பான இம்ப்ரெஷன் வந்து கார்டியன்ஸ்க்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு மோரோவர் காடை பற்றின தப்பான போர்ட்ரையல்ஸ் உள்ள லிட்ரேச்சர் எல்லாமே ஐடியல் ஸ்டேட்ல இருந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும்னோ அது வந்து யங் மைண்ட்ஸை கரப்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ புக் த்ரீ உடைய சமேஷன் பார்க்கலாம் இதனுடைய டைட்டில் த ஆர்ட்ஸ் இன் எஜுகேஷன் புக் டூ உடைய கான்செப்ட் அப்படியே தேர்ட்லேயும் கண்டினியூ ஆகும் ஏன்னா புக் டூலே எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸும் யார் யாருக்கு எந்த மாதிரி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சாக்ரட்டை சொல்லியிருக்காரு இல்லையா இந்த புக் த்ரீயுடைய பிகினிங்கில் கூட பொயட்ரி அப்படிங்கிற ஜானருடைய ரெண்டு டேஞ்சர்ஸை பற்றி சொல்கிறாரு நம்பர் ஒன் பொயட்ரிங்கிறது லேமன்டேஷனை ட்ரமட்டைஸ் பண்ணுறதாகவும் அது வந்து ஒரு டெத்து மேலே ஒரு பயத்தை உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்பர் டூ வந்து பொயட்ரி லாக்டரும் மேரிமெண்ட்டும் கொடுக்குது அது வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சாக்ரட்டஸ் சொல்கிறார் இவரை பொறுத்தளவில் லிட்ரரி ஒர்க்கில் உள்ள நரேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இமிடேட்டிவ் ட்ராமேட்டிக் ஒர்க்காக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு எஜுகேஷனை பொறுத்தளவில் நாலு கார்டினல் வேல்யூஸை டீச் பண்ணணும்னு அந்த நாலு கார்டினல் வேல்யூஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா விஸ்டம் ஜஸ்டிஸ் கரேஜ் டெம்பரன்ஸ் நரேஷன் பேட்டர்னில் மூணு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டைல்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்பர் ஒன் சிங்கிள் வாய்ஸ் அது வந்து ஆத்தர் வாய்ஸு செகண்ட் ஒன் மிமிட்டிக் இமிட்டேட் பண்ணலாம் தேர்ட் ஒன் ரெண்டு சேர்ந்ததாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் சாக்ரட்டிஸை பொறுத்தளவில் லிட்டில் இமிட்டேஷன் தான் அக்செப்டட் ஃபுல்லாக இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இவருடைய கான்செப்ட் அகெயின் இந்த புக்கில் கூட சாக்ரட்டிஸ் ஹோமருடைய இலியட் அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் அகிலஸுடைய போர்ட்ரையில் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாரு அவருக்கு ரெண்டு கிரீக் மித்தில் இருந்து ஹீரோஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க தீசியஸ் அண்ட் ப்ரித்தோஸ் அப்படிங்கிற காடுடைய சன்ஸ் வந்து பேட்டில் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் லிட்ரேச்சரில் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த
இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் ஃபோக்கஸாக வச்சு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஐடியல் ஸ்டேட்டில் மியூசிக் அலோவ் பண்ணலாம் டயட் அப்புறம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இதுவுமே முக்கியந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சாக்ரட்டஸ் டிஸ்கஷன் டைமில் அந்த லிசனர்ஸ் கிட்ட கார்டியன்ஸை ரெகுலராக டெஸ்ட் பண்ணணும் அவங்களோட எபிலிட்டியை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு கான்ஸ்டண்ட்டாக மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சஜஷனையும் கொடுக்குறாரு புக் த்ரீயை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஒரு ஹொனீஷியன் டேல் சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியில் பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பயாலஜிக்கல் மதர் ஃபாதர் தெரியாமல் வளரணும் அப்படி வளர்ந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள எந்த சண்டை சச்சரவும் இல்லாமல் எல்லாருமே தன்னுடைய பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே தன்னுடைய மதர் ஃபாதர் மாதிரி யுனைடாக இருப்பாங்கங்கிறது தான் அதனுடைய கான்செப்ட் அப்படி ஹை குவாலிட்டியோட ஐடியல் ஸ்டேட்டில் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின் அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் லெஸ் வேல்யூபிள் உள்ள லெஸ் வேல்யூ உள்ள கேரக்டர்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள பிராஸ் அயன் கூட கம்பேர் பண்ணி சொல்லலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டையும் சொல்கிறாரு இப்போ புக் ஃபோருடைய சமேஷன் பார்க்கலாம் இதனுடைய டைட்டில் வெல்த் பாவர்ட்டி வேர்ச்சு புக் ஃபோர் கூட புக் த்ரீயுடைய கண்டினியூஷன் தான் அந்த டிஸ்கஷனில் அடிமேன்டஸ் ஒரு கொஷின் ரைஸ் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா ஏன் கார்டியன்ஸ் மட்டும் அந்த ஐடியல் ஸ்டேட்டில் கீனாக மானிட்டர் பண்ணப்படணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு சாக்ரட்டஸ் கார்டியன்ஸ் தான் ஒரு ஐடியல் ஸ்டேட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னும் அவங்களால தான் அந்த ஸ்டேட்டு ஹோல் ஸ்டேட்டுக்குமே ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒருத்தங்களுடைய ஒர்க் வந்து ஹோல் கண்ட்ரியை வந்து காப்பாற்றும் அப்படிங்கிற மாதிரி சஜஷன் கொடுக்குறாரு அடிமெண்டோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா கார்டியன்ஸ் மட்டுமே மெட்டீரியல் கம்ஃபர்ட்ஸை அப்போ இழக்கணுமா எந்த ஒரு லக்ஸூரியஸ் லைஃபையும் அந்த ஐடியல் ஸ்டேட்ல வாழக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு தான் சாக்ரட்டஸ் ஒருத்தருடைய லைஃப் வந்து ஹோல் ஸ்டேட்டே சேவ் பண்றதுனால கார்டியன்ஸ் வந்து ஹாப்பியஸ்ட் மார்டல்ஸா இந்த ஸ்டேட்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்றாரு இப்ப மணியை பொறுத்த அளவுல வெல்த் அப்புறம் பாவர்ட்டி ரெண்டுமே தீய வழிக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்றாரு நிறைய வெல்த் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஹியூமன் பீயிங் கேர்லெஸ்ஸா இருப்பானோ பாவர்ட்டி ஒருத்தருக்கு இருந்தது அப்படின்னா மணி இல்லாம எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்டும் ஆர்டிஸ்டுமே தன்னுடைய ஒர்க்குக்கு டூல்ஸ் வாங்க முடியாது ஸோ அவனால ப்ரொடக்டிவிட்டி தர முடியாது ஸோ இவரை பொறுத்த அளவுல வெல்த் அப்படிங்கிறத எக்ஸீடும் ஆகக்கூடாது பாவர்ட்டி ரேஞ்சுக்கும் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஐடியல் ஸ்டேட்டுடைய லைஃப் ஸ்டைலை பார்த்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் வார் ரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னோ ஏன்னா இங்கே மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸஸ் நிறைய இருக்கு பட் எப்படி வார் வந்தாலும் ஐடியல் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப யுனைடாக இருக்கணும் அப்படின்னு சஜஷன் கொடுக்குறாரு ரிலீஜனை பொறுத்த அளவில் அப்பல்லோ கிட்ட விட்டுறாரு எஜுகேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் எஜுகேஷனுடைய பார்ட்டை பற்றி சாக்ரட்டஸ் சொல்கிறாரு ஐடியல் ஸ்டேட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு சிட்டிசனுமே ஒரு ஆக்குபேஷனை தேர்ந்தெடுத்துருக்கணும்னு அவங்களுக்கு எது நேச்சுரா நேச்சுரலாக பெஸ்ட்டாக வருதோ அதுவே அவங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சஜஷன் கொடுக்குறாரு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே த்ரீ கிளாஸஸ் பீப்புள் இருப்பாங்க அப்படின்னு சஜஷன் கொடுத்தவர் லோவர் மிடில் ஹை அப்படின்னு சொல்லி செக்ரிகேட் பண்ணுறாரு சாக்ரட்டிஸை பொறுத்த அளவில் இண்டிவிஜுவல் இன் ஐடியல் ஸ்டேட் நாலு பிரின்ஸிபல் வேர்ச்சுவல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அது ஏற்கனவே போன புக்கில் கூட அவர் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பார் இதுலேயும் அதை கண்டினியூ பண்ணுறாரு இதில் ஃபோர் வேர்ச்சுவல்ஸாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா விஸ்டம் கரேஜ் டெம்பரன்ஸ் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் இப்போ புக் ஃபைவ்வுடைய சமேஷன் பார்க்கலாம் இதனுடைய டைட்டில் ஆன் மேட்ரிமோனி அண்ட் ஃபிலாசபி ஸோ ரெண்டு கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண நினைக்கிறாரு மேட்ரிமோனியும் ஃபிலாசபியும் பற்றி டிஸ்கஷன் கண்டினியூ ஆகுது சாக்ரட்டஸ் கிட்ட எல்லாருமே குளோக்கான் அடமெண்டஸ் அப்புறம் பாலி மேக்கர்ஸ் த்ராசி மேக்கர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே சாக்ரட்டஸ் கிட்ட ஐடியல் ஸ்டேட்டில் ஃபேமிலி லைஃப் எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஏதேனியன் சொசைட்டி மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் ஏன்ஷியன்ட் கிரீக் கல்ச்சர் எப்படி இருந்ததோ குறிப்பாக ஏன்ஷியன்ட் கிரீக் கல்ச்சர் எப்படி இருந்ததோ அதுபடி ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு மேட்ரிமோனி கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு விமனுக்குமே மென்னுக்கு எந்த மாதிரியான எஜுகேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது ஈக்குவலாக கொடுக்கணும்னு ஈக்குவல் பேசிஸில் விமனுமே ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டிருக்கணும்னு சொல்லி சஜஷன் கொடுக்குறாரு இந்த உலகத்தில் மேன் அப்புறம் விமன் ரெண்டு பேருடைய சோலும் ஒன்று மூணு பார்ட்ஸ் ரெண்டு சோலுக்குமே மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு ரேஷ்னல் அஸ்பிரிட்டட் அப்பிட்டிவ் அப்படின்னு மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு விமனுக்குமே
நாலேஜ் மேலே ரொம்ப லவ் அஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்கள தான் ஃபிலாசஃபர்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஃபிலாசஃபர்ஸ் தான் ஐடியல் ஸ்டேட்க்கு கிங்காக வரணும்னு அப்படி இல்லை அப்படின்னா கிங் வந்து ஃபிலாசஃபர்ஸ் தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கிறாரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா கிங் வந்து ஃபிலாசஃபர்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா ஃபிலாசஃபரால் தான் அப்சல்யூட் பியூட்டி அப்புறம் அப்சல்யூட் ட்ரூத்ங்கிற ஐடியாவை ஒரு கரெக்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வர முடியும் அதுவே ஐடியல் ஸ்டேட் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சரியான ஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ புக் சிக்ஸோடைய சமேஷன் பார்க்கலாம் இதனுடைய டைட்டில் த ஃபிலாசபி ஆஃப் கவர்மெண்ட் போன புக்கிலே ஃபிலாசஃபர் யார் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இல்லையா அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் ஒரு ட்ரூ ஃபிலாசஃபர் அப்படின்னா நாலேஜ் நிறைய கெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாரணும் கண்டிப்பாக ஜென்டில் நேச்சர் சோஷியபிள் அப்புறம் ஹார்மோனியஸ் நேச்சர் உடையவராக இருப்பாருன்னு சஜஷன் கொடுக்குறாரு அப்படி சாக்ரட்டிஸ் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அடமெண்டஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஃபிலாசஃபர்ஸ் கண்டிப்பாக ஒன்று ரோக்ஸாக இருப்பாங்க அல்லது சோம்பேறிங்களாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சாக்ரட்டஸ் ஒரு ஷிப் கேப்டன் பேரபிள் ஒன்று ஷேர் பண்ணுறாரு எப்படின்னா ஒரு ஷிப் கேப்டன் ஷிப்பை சிவாயஜிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு க்ரூவோடு தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்போ அவருக்கு அந்த க்ரூ வந்து நியூட்ரீனியஸாக மாறுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இதையும் தெரிஞ்சு எப்படி அந்த ஷிப் கேப்டன் நாலேஜபிளாக அந்த க்ரூவை மெயின்டைன் பண்ணுறாரோ அந்த மாதிரி எபிலிட்டி கண்டிப்பாக ஃபிலாசஃபர்கிட்ட உண்டு அப்படின்னு சொல்லி அடமெண்டஸோடைய பாயிண்ட்டுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு சாக்ரட்டிஸை பொறுத்தளவில் ஃபிலாசஃபர் கிங் வந்து ஐடியல் ஸ்டேட்காக தங்களை கண்டிப்பாக டெடிக்கேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் டிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்காக டிவோட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சஜஷன் கொடுக்குறாரு இந்த ஃபிலாசபர் கிங் அப்சல்யூட் ட்ரூத் பியூட்டி அப்புறம் டெம்பரன்ஸ்க்காக தங்களை என்கேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல சன்னுடைய அனலாஜி சொல்கிறாரு எப்படி சன் வந்து விசிபிளாக ஹியூமனுக்கு இந்த வேர்ல்டில் உள்ள எல்லா ஹியூமனுக்குமே பவர்ஃபுல் சைட் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மாதிரி ஃபிலாசபர் கிங் வந்து இன்டெலிஜபிள் திங்ஸ் இலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அவங்க இருக்கணும் சன் மாதிரி ஃபிலாசபர் கிங்கும் அவங்க ரூல் பண்ணுற ஐடியல் ஸ்டேட்க்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய கான்செப்ட் அப்படி இருக்கிற ஃபிலாசபர் கிங்கோடைய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரூத்தை நோக்கி தான் இருக்கும் எந்த ஒரு ஃபால்ஸுமே அந்த இடத்துல நடக்கிற பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு நார்மல் பீப்புளால் மக்களுடைய உண்மையான ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னும் ட்ரூ ஃபிலாசபர் கிங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் குட்னஸ்ஸை புரிஞ்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ரூல் பண்ண முடியும் அப்படின்னும் சஜஷன் கொடுக்குறாரு ஃபிலாசபர் கிங்குக்கு அவங்களுடைய சோலில் வந்து நாலு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு என்னென்னா ஒன்று ரீசன் செகண்ட் ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேர்ட் ஒன் ஃபெய்த் ஃபோர்த் ஒன் பர்செப்ஷன் இந்த நாலு குவாலிட்டிஸ் கண்டிப்பா ட்ரூ பிலாசபர் கிங் கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப அனலாஜி ஆஃப் டிவைடட் லைன் அப்படின்னு இன்னொரு கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அதுல சாக்ரட்டஸ் கிளாக்கான ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை இமேஜின் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அதாவது சேம் ப்ரப்போஷனோட சேம் ரேஷியாவோட கட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்குறாரு நீ கட் பண்ண லைன் வந்து ஒன்று ஸ்மாலர் செக்ஷனாக ஒன்று கிரேட்டர் செக்ஷனாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீ கட் பண்ண இல்லையா ஸ்மாலர் செக்ஷன் அது வந்து விசிபிள் வேர்ல்டுனோ கிரேட்டர் செக்ஷன் இன்டெலிஜபிள் வேர்டு அப் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறாரு இந்த பாயிண்ட் எதை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா கட்டுறது கையளவு கல்லால கல்லாதது உலக அளவுங்கிற கான்செப்ட் தான் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஸ்மாலர் செக்ஷனாக தான் இருக்கணும் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இந்த உலகத்தில் நிறைய இருக்குங்கிறது தான் இந்த அனலாஜி ஆஃப் டிவைடட் லைன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மூலயமா சாக்ரட்டஸ் தன்னுடைய டிஸ்கஷனில் மித்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறாரு இப்போ புக் செவனுடைய சமேஷன் பார்க்கலாம் இதனுடைய டைட்டில் ஆன் ஷேடோஸ் அண்ட் ரியாலிட்டிஸ் இன் எஜுகேஷன் இவர் எழுதின அந்த டென் புக்ஸில் புக் செவன் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஏன்னா இதில் அலிகரி ஆஃப் த கேவ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த புக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சாக்ரட்டஸ் மித்தவங்க எல்லா மித்த எல்லாத்தையுமே ஒரு இமேஜின் வேர்ல்டுக்கு கொண்டு போயிடுறாரு எல்லாரையுமே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அண்டர் கிரவுண்ட் கேவ்ல இம்ப்ரெசன்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த இம்ப்ரெசன்ட் பண்ணப்பட்ட பீப்புள் வந்து சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறதாவும் அவங்களோட நெக் அப்புறம் லெக் பார்ட் எல்லாம் செயின் பண்ணப்பட்டதுனால அவங்களால திரும்பவே முடியாது அந்த பொசிஷன்ல அவங்க இருக்கிறாங்க
அந்த பீப்புளுடைய ஷேடோ வந்து கேவுடைய வாலில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது இதை தான் அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே தவிர அந்த ப்ரெசென்ட் பண்ணப்பட்டவங்க பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பக்கத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்கங்கிற கூட அவங்களால பார்க்க முடியாது ஸோ அவங்க பிறந்ததுலேருந்தே பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா அந்த கேவ் வாலில் உள்ள தங்களுடைய ஷேடோஸை மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க ஸோ அதுதான் ரியாலிட்டி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த குரூப்பில் இருந்து ஒரு சிலர் பிரிசனர்ஸாக இருந்தாங்க இல்லையா அதில் ஒரு சிலரை வந்து ஃப்ரீ பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த கே விட்டு வெளியே வரும்போது ரியல் லைட் என்னன்னு பார்க்குறாங்க அப்புறம் சுற்றி நடக்கிறதுல எதுதான் உண்மை அப்படிங்கிறத கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா அவங்க செயின் பண்ணப்பட்டிருக்கும் போது அவங்க பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே இவங்களோட கற்பனை தான் உண்மை கிடையாது இக்னரண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டும் ரியாலிட்டிங்கிற ஒன்றை அந்த செயின்லேருந்து பிரேக் ஆகி வந்தால் தான் உணர முடியுங்கிற கான்செப்டையும் சாக்ரட்டஸ் டிஸ்கஷனில் ஷேர் பண்ணுறாரு பீப்புளும் அதே மாதிரி தான் இக்னரண்ட்டாக நிறைய விஷயங்களால் செயின் பண்ணப்பட்டிருக்காங்கன்னும் ட்ரெடிஷ்னலாக நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ண விஷயத்த தான் இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு எது உண்மைன்னு தெரியாமல் பிளைண்டாக அந்த விஷயத்த செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த அலிகிரி ஆஃப் கே மூலியமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அந்த பிரசனர்ஸ்லேருந்து சில பேரை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டாங்க இல்லையா அவங்க வெளி உலகத்தை பார்த்துட்டு வந்து திரும்ப வந்து இவங்கக்கிட்ட சொல்ல நினச்சா கூட அவங்க அதை புரிஞ்சிக்காமல் இவங்க வந்து பொய் தான் பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களை கொலை பண்ண கூட தயங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சாக்ரட்டஸ் இந்த அலிகிரியை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு சாக்ரட்டஸ் ஃபிலாசபருடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா எல்லாரையும் கண்டிப்பாக எஜுகேட் பண்ணணுன்னும் அவங்கள என்லைட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கணும்னு சஜஷன் கொடுக்குறாரு இந்த ஃபிலாசபர் கிங் தான் லெஜிஸ்லேட்டராக இருக்கணும் ஐடியல் ஸ்டேட்டுக்கு அப்படின்ட்டு அவங்களால தான் என்டையர் பாப்புலேஷனுக்குமே ஹாப்பினஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கார்டியன்ஸ் எந்த மாதிரி எஜுகேஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னா அரித்மேட்டிக் ஜாமெண்ட்ரி அஸ்ட்ரானமி இதுதான் அவங்க படிக்கணும்னு அவங்களோட ஏஜ் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும்போதே அவங்களுக்கு பிடிச்சமான சப்ஜெக்டை காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபிலாசபி அப்படிங்கிறத ஃபைவ் இயர்ஸாக கம்பல்சரி எல்லாரும் படிக்கணும் அதாவது தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாரும் படித்தே இருக்கணும் அப்படின்னு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டு அந்த சிட்டிசன் வந்து ஸ்டேட்டில் ஒரு ஆஃபீஸ் ஹோல்டிங் பொசிஷன் ரேஞ்சுக்கு தங்களை ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சஜஷன் கொடுக்குறாரு அப்படி எல்லா லெவலுமே நல்லா ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டவங்க தான் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டேட்டுடைய ரூலராகவும் ட்ரூ கார்டியனாகவும் இருப்பாங்க அப்படின்னு சாக்ரட்டஸ் சஜஷன் கொடுக்குறாரு கார்டியன்ஸ் கண்டிப்பாக காம்ப்ரஹென்சிவ் மைண்ட் செட்டோடு தான் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் அவங்களால் டைலக்டிக்கலாக திங்க் பண்ண முடியும் ரொம்ப ஃபிலாசாஃபிக்கலாக திங்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சஜஷன் கொடுக்குறாரு மோரோவர் மைண்டு வந்து ஃபோர் டிவிஷன்ஸாக இருக்கணும் ரெண்டு வந்து இன்டலக்சுவலுக்கும் ரெண்டு வந்து ஒப்பீனியனுக்கும் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்டலக்சுவலுக்கு டிவைட் பண்ண அந்த ரெண்டு பார்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன்று சயின்ஸ் அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இவருடைய கான்செப்ட் படி இன்டலெக்ட் வந்து சயின்ஸையும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்கணும்னு ஒப்பீனியன் சொன்னார் இல்லையா அந்த ரெண்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன்று பிலீஃப் செகண்ட் ஒன் பர்செப்ஷன் ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரூ ஃபிலாசபருடைய மைண்டுமே இந்த நாலு விஷயங்களையும் கம்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கணும் சயின்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிலீஃப் அப்புறம் பர்செப்ஷன் இப்போ புக் எயிட்டுடைய சமேஷன் பார்க்கலாம் இதில் இதனோட டைட்டில் ஃபோர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கவர்மெண்ட்டுடைய நாலு டைப்ஸை இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் நாலுமே ஃப்ளாட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னே சொல்லியிருப்பார் தப்பான கவர்மெண்ட் தான் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி என் பார்க்கலாம் என்னென்ன பாயிண்ட் கவர்மெண்ட்டையும் சொல்ல நினைக்கிறாருங்கிறத இவருடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேட் உருவாக்கணும் பர்ஃபெக்ட் கவர்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பட் இவர் அந்த நாலுமே ஃபால்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிமோக்ரேசி இந்த ரூலிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹானர் அதாவது பேரும் புகழுக்காக மட்டுமே ரூல் பண்ணுற கவர்மெண்ட்டுக்கு பேர் டிமோக்ரேசி இதை யார் ரூல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அரிஸ்டோக்ராட்டிக் பீப்புள் அவங்களால தான் இந்த பொசிஷனுக்கு வரவும் முடியும் அவங்க தான் ரூலுமே பண்ணுவாங்க இப்போ இப்படி ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த நாட்டில் என்ன மிஞ்சும் அப்படின்னா ஈகோவும் க்ரீடு மட்டும்தான் நடக்கும் செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆலிக்ராசி இதை வந்து ரூல் ஆஃப் த ஃபியூ அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறாரு ரிச் பீப்புள் யாருனாலும் இந்த கவர்மெண்ட்டை இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு நாட்டில் ஆலிக்ராசி இருந்தது அப்படின்னா ரிச் பீப்புள் ரிச்சாக தான் இருப்பாங்க புவர் பீப்புள் ரொம்ப சஃபர் ஆவாங்க அப்படின்னும் ரிச் புவர் வேரியேஷன் கண்டிப்பாக அந்
பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டெக்கரேட்டிவாக தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த கம்பேரிசன் யூஸ் பண்ணுறாரு டெமோக்ரஸி அதே மாதிரி தான் பார்க்குறதுக்கு வந்து லிபர்ட்டி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் பட் எல்லா மக்களுடைய டிசையர்ஸ் எல்லாம் கொள்வது இந்த டெமோக்ரஸி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஹோமருடைய ஒடிசி அந்த கேரக்டரை டிஃபைன் பண்ணுறாரு அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஐடல் ஆகும் அப்பர்பஸ் இல்லாமல் லோட்டஸ் ஈட்டஸ் இந்த மாதிரி தான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாரு இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டாக டைரனியை சொல்கிறாரு டைரனி டெமோக்ரஸிலேருந்து வந்ததாகவும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஒயின் ஆஃப் ஃப்ரீடமை நிறைய குடித்ததாகவும் எதுக்காக அப்படின்னா லிபர்ட்டிக்காக தான் எடுக்கிறதா முடிவு அப்படிங்கிற மாதிரியான மைண்ட் செட்டில் இருக்கிற கவர்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் டைரனி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது கொடுங்கோல் ஆட்சியை குறிக்கும் இதுக்கு யாருடைய ஒர்க்கை சொல்கிறாரு அப்படின்னா ட்ராஜிக் பிளேரைட்டான யூரிபிடஸ் அவருடைய ட்ராஜடி ஒர்க்கில் இந்த டைரானிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாரு சாக்ரட்டிஸோடைய கான்செப்ட் படி எக்ஸசிவ் ஃப்ரீடம் வந்து கண்டிப்பாக அஸ்லேவரியில் தான் கொண்டு போய் முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரைட் கவர்மெண்ட்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு புக் நைனில் ஆன் ராங் ஆர் ரைட் கவர்மெண்ட் அண்ட் த பிளஷர் ஆஃப் ஈச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் கவர்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத இதில் சொல்ல போகிறாரு புக் எயிட்டை அப்படி இதில் கண்டினியூ பண்ணுறாரு டைரனி வந்து அவர் தான் ரூல் பண்ணுறாரு இல்லையா அந்த கிங் வந்து கண்டிப்பாக அவருடைய ஃபாதர் அல்லது மதரையே அடிக்க வைக்கும் கொலை பண்ண வைக்கும் அந்த மாதிரி தூண்டும் அப்படின்னும் டைரனி வந்து கண்டிப்பாக க்ரீடி அப்படிங்கிற குவாலிட்டியை வளர்த்து விடும் அப்படின்னும் தன்னுடைய பாடிக்கு தேவையான விஷயங்களை தங்களுடைய பாடிக்கு தேவையான நீட்ஸை கூட டைரனியால் கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்க முடியும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா தனக்கு மட்டுமே வாழ்கிற வாழ்க்கையை அந்த டைரனிக்கல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் ஸோ அது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு சாக்ரட்டிஸை பொறுத்த அளவில் ஐடியல் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஃபிலாசபர் கிங்கோடைய கைடன்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட் தான் ஐடியல் ஸ்டேட் அப்படின்னும் டைரனி கவர்மெண்ட் மூலயமா கிங் மட்டும்தான் ஹாப்பியஸ்ட்டாக இருக்க முடியும் பீப்புள் வந்து புவராகவும் மிஸ்ரபிளாக தான் இருப்பாங்க பட் ஐடியல் ஸ்டேட்டில் வந்து கிங்கும் ஹாப்பியாக இருப்பார் பீப்புளும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சாக்ரட்டிஸ் சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிலாசபர் கிங் ரூல் பண்ணுற ஐடியல் ஸ்டேட்டில் ஃபிலாசபர் செவன் டுவெண்ட்டி நைன் டைம்ஸ் டைரண்ட்டை விட ரொம்ப பிளஷரபுளாக தன்னுடைய லைஃபையும் பீப்புளுடைய லைஃபையும் லீட் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபிலாசபர் கிங்கால் ஜஸ்டிஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபஸ்ட்டு புக்கில் வாட் இஸ் ஜஸ்டிஸ்னு கேட்டார் இல்லையா அந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஃபிலாசபர் கிங் ஐடியல் ஸ்டேட்டை ரூல் பண்ணார் அப்படின்னா அவர் கரெக்டான ஜஸ்டிஸை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு அப்படி ஜஸ்டிஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது விர்ச்சுவஸும் ப்ராஃபிட்டபிள் இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸும் அந்த ஐடியல் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னும் அது இல்லாமல் இன்ஜஸ்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஸ்டேட்டில் அப்படின்னா இன்ஜூரியஸும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மட்டுமே நடக்கும் அப்படின்னு சாக்ரட்டை சஜஷன் கொடுக்குறாரு இப்போ புக் டென் லாஸ்ட் புக் உடைய சமேஷன் பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய டைட்டில் த ரீகம்பென்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இதில் பொயட்ரி ஐடியல் ஸ்டேட்டில் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறாரு பொயட்ரிங்கிறதே ரியாலிட்டிலேருந்து ரி ரிமூவ் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னும் த்ரைஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த ரியாலிட்டி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக அவர் டேபிளை சொல்கிறாரு அந்த த்ரைஸ் ரியாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தலாம் நம்பர் ஒன் வந்து ஐடியல் ஃபார்ம் அதாவது காட் க்ரியேட் பண்ண ஒரு விஷயம் நம்பர் டூ வந்து அந்த டேபிளை கார்பெண்டர் ஐடியல் ஸ்டேட்லேருந்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஸ்டேட்லேருந்து இமிடேட் பண்ணி தான் அவர் க்ரியேட் பண்ணார் நம்பர் தேர்ட் ஒன் வந்து பொயட் அல்லது பெயிண்டர் அந்த கார்பெண்டர் இமிடேட் பண்ண விஷயத்தை தேர்டாக இமிடேட் பண்ணுறாங்க ஸோ பொயட்ரியும் அதே மாதிரி தான் த்ரைஸ் ரிமூட் ஃப்ரம் த ரியாலிட்டி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வர்றாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பொயட்ஸ் வந்து காப்லரை பற்றி போயம்ஸ் கம்போஸ் பண்ணி பாடுறாங்க பட் காப்லர் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ட்ரேடில் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கிறது பொயட்ஸ்க்கு தெரியாது ஸோ இவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பொயட்ரிங்கிறது ஐடியல் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் பட் அதனுடைய இன்டென்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கடவுளுக்கு பாடுற ஹிம்ஸாவோ அல்லது இண்டிவிஜுவல்ஸோடைய விக்டரியை ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரி த்ரைஸ் ரியாலிட்டியாக இருக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சஜஷன் கொடுக்குறாரு பொயட்ரி அப்படின்னாலே இமிட்டேஷன் அல்லது மிமிசிஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ஒர்க்கை மித் ஆஃப் எர்
ஒரு டுவெல் டேஸ்க்கு அப்புறம் உயிரோட வர்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மெத்தட் அப்போ உயிரோட வந்து அவர் தாய் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வேர்ல்டில் நிறைய விஷயம் அவர் பார்த்ததாகவும் அதை ஷேர் பண்ணுறாரு குறிப்பாக அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய சோல் வந்து பாடியிலேருந்து போயிடுச்சிருந்தோம் அந்த சோல் வந்து ஒரு மார்வலஸ் ஜேர்னி ஒரு பயணம் போன மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவருடைய சோல் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்க்கு போனதாகவும் அங்கே தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க ஒரு சோல் வந்து நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சு வந்தது அப்படின்னா ஹெவனுக்கும் கெட்டதே செஞ்சுருந்தது அப்படின்னா ஹெல்லுக்கு அனுப்புகிறதும் காடுடைய குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு மோர் ஓவர் அந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கூட கொடுக்குறதாகவும் சொல்கிறாரு ஒரு நியூ லைஃப் அவங்க விருப்பப்பட்டாங்க அப்படின்னா தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அந்த நியூ லைஃப் எந்த ஃபார்மாகவும் இருக்கலாம் அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் பேர்ட்ஸாக இருக்கலாம் மறுபடியும் ஹியூமன் பீங்காகவே இருக்கலாம் அப்படின்னு அர் சொல்கிறாரு அப்படி அவங்க டிசைட் சாரி டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிவர் ஆஃப் ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ் அப்படிங்கிறதுல அதனுடைய நேம் வந்து லெத்தே அந்த ரிவரில் உள்ள தண்ணியை குடிக்க வைப்பாங்க அப்படின்னோ அப்படி குடிக்கும்போது ப்ரீவியஸ் லைஃப்பில் என்ன பண்ணாங்கிறத கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக மறந்துட்டு அவங்களோட குட்னஸ் மட்டும் அவங்களோட சோலோட கேரி அவுட் ஆகி நெக்ஸ்ட் லைஃப்க்கு கண்டினியூ ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மெத்த இதுல இருந்து சாக்ரட்டஸ் அந்த டிஸ்கஷன்ல லைஃப்க்கு எண்ட் இருக்கும் பட் சோல் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதனால வாழ்ற வரைக்கும் நல்ல விஷயங்களே செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்சிஸ்ட் பண்றாரு ஃபைனலா இந்த புக்ல சாக்ரட்டஸ் அவர் பிகினிங்ல நிறைய புக்ஸ்ல கேட்ட கொஷின்ஸ்க்கு அவரே ஒரு கன்வின்சிங் ஆன்சரோட கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஒர்க் இருக்கும் thank you so much like பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ